असलम कैसे आप सब लोग मैं हूँ नताशा वकास तो मैंने खीरे का टोनर बनाया था जो कि मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी थी तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो खीरे का टोनर क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे जब वो मैंने आलू वाली रेमेडी आपके साथ शेयर की थी किस तरीके से आप अपनी पिगमेंटेशन वगैरह लाइट कर सकते हैं फ्रेकल्स वगैरह और रंग को वाइट कर सकते हैं तो सब बोल रहे थे कि आपके खीरे का टोनर नहीं है तो वो भी घर पे बनाना सिखा दें तो मतलब कि आज की वीडियो उसी वीडियो का पार्ट है तो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ खीरे का टोनर बनाना शेयर किया है मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ ना जो है वो फ्रिज में रख लिया था यूज़ के लिए ये मेरा खीरे का टोनर है ये रहा देखें आपको कलर से भी आइडिया हो गया होगा कि ये खीरे का टोनर है तो चल आपके साथ मैं इसकी रेमेडी शेयर कर देती हूँ कि आप घर पर खुद खीरे का टोनर कैसे बना सकते हैं फिर उसके बाद आपको इसका यूज भी बता देती हूँ तो चलो रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें चाहिए एक अदद खीरा एक ही खीरा लेना है हमने एक खीरा जो है हमारा सात दिन आराम से चल जाएगा इसके छिलके को आपने अच्छे से पील कर लेना है और पील करने से पहले खीरे को अच्छे से धोना है उसके बाद छिलका उतारना है तो छिलके को मैंने पील कर लिया कटर की हेल्प से उसके बाद जो इसका ऊपर का और नीचे का पार्ट है उसको कट कर देना है हमने एक्स्ट्रा जो होता है पार्ट इसका तो उसके बाद हमने करना क्या है इसको हमने चार पीसेस में डिवाइड करना है इस तरीके से और उसके बाद हमने इसको चॉप कर लेना है बिल्कुल छोटे छोटे पीसेज में उसका बेनिफिट ये होगा कि जब हम इसका जूस निकालेंगे तो वो बिल्कुल वाटरी फार्म में आ जाएगा तो हमें वाटरी फार्म में ही चाहिए जो टोनर होता है अब मैंने इसको क्रश कर लिया अच्छे से उसके बाद अब मैं इसको जूस वाले डब्बे में डालूंगी इसका जूस निकालने के लिए और उसके बाद मैं इसको ब्लेंड कर लूंगी अच्छे से जूसर के अंदर इतना अच्छा ब्लेंड करना है कि बिल्कुल ये वाटर में कन्वर्ट हो जाए बेशक आप दो से तीन मिनट ज़्यादा लगा लें वाटर में कन्वर्ट हो जाए एक भी पीसीज ना रहे इसका वैसे भी खीरा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है तो ईजिली जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है तो मैं यहाँ पर इसको ब्लैंड करने लगी हूँ अच्छे से और जब बिल्कुल वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद मैं इसको डालूँगी डब्बी के अंदर हमने इसको स्ट्रेन भी करना है मैं भूल गई थी कि स्ट्रेन करना है तो मैंने ना डायरेक्ट इसको पलटा लिया था जग के अंदर क्योंकि जग से मैंने डालना था बोतल के अंदर स्प्रे वाली फिर मुझे बाद में याद आया तो मैंने जो मिक्स करना था एक और चीज़ इसके अंदर वो मिक्स करके इसको वापस डाला है फिर जग से मैंने इसको स्ट्रेन किया है और फिर उसके बाद मैंने इसको डाला है बोटल के अंदर वो भी आप देखिएगा अभी मैं देख रही हूँ कि ये अच्छे से मिक्स नहीं हुआ अभी वाटरी फार्म में नहीं आया अभी भी बहुत ज़्यादा थिक है तो मैं इसको और ज़्यादा वाटरी फार्म में यू कर रही हूँ अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा तो आप थोड़ा सा पानी वेट कर सकते हैं इसके अंदर कम से कम पाँच चम्मच बस अब देखें बिल्कुल जूस फार्म में आ गया है अब मैं इसको निकालने लगी हूँ जग के अंदर इस जग में ना पहले नहीं निकालना था मैंने इसमें इसलिए डाला था कि वेस्ट ना हो तो आप पहले इसी के अंदर ही जो ये जो बाउल होता है जूसर का उसी के अंदर लेमन वगैरह ऐड करके उसके बाद जग में डाल सकते हैं खैर मैंने इसको जग के अंदर डाला उसके बाद के अंदर डाला था लेमन लेमन इसलिए भी डाल रही हूँ कि इन दोनों को मिलकर रिजल्ट अच्छा आएगा और दूसरी चीज ये कि लेमन की वजह से खीरे का टोनर जो है वो फ्रेश रहेगा और खराब नहीं होगा सात दिन तक लेमन जो है वो आलू वाली रेमेडी में भी और खीरे वाली रेमेडी में भी इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए यूजफुल रहेगा तो आधा लेमन उसके अंदर से बीज वाला निकाल के अच्छे से इसके अंदर निचोड़ लिया है इसके पल्प वगैरह सब कुछ अच्छे से निचोड़ने के बाद इसको मैंने मिक्स किया और वापस इस वाले बाउल में डाला और उसके बाद ऑप्शनल है कि आप इसके अंदर रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं वो मैं बाद में बताऊंगी अब मैं इसको छान रही हूँ आप देखें जो इसका पल्प होता है ना वो इसके अंदर रह जाएगा स्ट्रेनर के अंदर ही और बाकी जो वाटर है वो सारा उस जग के अंदर चला जाएगा और जग में मैं अभी बता रही हूँ मैंने इसलिए डाला है कि इसकी वजह से जब मैं स्प्रे वाली बोतल में डालूंगी तो ये ज़ाया ना हो तो आप लोग जग में ना भी डालें तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप बोतल में डालेंगे तो ख़राब ना हो तो आप उसमें डाल लें और जिसके पास स्प्रे वाली बोतल नहीं है वो सिंपली किसी जार में रख ले शीशे के और कॉटन डिप करके कॉटन से लगा ले या हाथों से लगा ले अब अच्छे से मैंने सारा जो है स्ट्रेन कर लिया है पल्प इसके अंदर रह गया है ये मैं साइड पर रख दूंगी उसके बाद ये जग से मैं जो सारा का सारा जूस है वो उसके अंदर डालूंगी इस स्प्रे बोटल के अंदर लेकिन उससे पहले रोज़ वाटर जो है वो ऑप्शनल है अगर आपके पास घर में है तो आप डालें अगर आपके पास घर में रोज़ वाटर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं मेरा इस टोनर में रोज़ वाटर यूज़ करने का मकसद ये है कि खुशबू इसके अंदर से बहुत प्यारी आएगी क्योंकि जो मेरे पास रोज़ वाटर है ना उसके अंदर से प्योर रोज़ की खुशबू आती है अगर आप लोग कहेंगे तो मैं भी आपको घर पे बनाना सिखा दूंगी कि रोज़ वाटर घर पे कैसे बना सकते हैं तो मैंने इसके अंदर तीन चम्मच या दो चम्मच डाला है रोज़ वाटर का और उसके बाद मैंने इसको मिक्स करके अच्छे से जो स्प्रे वाली बोटल होती है उसके अंदर डाल लिया है इस तरीके से जैसे कि आपको नज़र आ रहा है और इस तरीके से हमारा जो टोनर है वो तैयार हो गया है घर पर बहुत ही आसान से मैथड से तो अब आप लोग परेशान मत होना कि रोज़ वाटर नहीं अगर है तो ठीक है अगर नहीं है तो कोई बात नहीं मैंने सिर्फ खुशबू के लिए डाला है कोई इसके मकसद नहीं है इसके अंदर तो अब ये मैं यहाँ पे स्प्रे करके चेक कर रही हूँ कि ये स्प्रे हो रहा है वाटरी फॉर्म में आ गया मैं आपके साथ इसका यूज शेयर कर आप लोगों ने इसकी रेमेडी दे
फेस के ऊपर पेनिट्रेट कर लेना जिस तरह से मैंने आपके साथ ऑरेंज टोनर शेयर किया था और उसके बहुत अच्छे रिव्यूज आए थे उसी लिए सब बोल रहे थे गर्मियों से रिलेटेड वीडियो शेयर करते हैं तो ये जो टोनर है गर्मियों से रिलेटेड है आप इसको आलू वाली रेमेडी में भी यूज कर सकते हैं क्योंकि आलू का और खीरे का जो कॉम्बिनेशन होता है वो रंग फेयर करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है और जिन भी चीजों के अंदर लीमू होता है वो चीज जो है आप पूरी रात लगा के रख सकते हैं अपने फेस पे लेकिन धूप में लगा के नहीं जा सकते तो इन दिनों तो ऑलरेडी सारे घर पे हैं क्वारंटीन हुए हुए हैं तो बाहर तो वैसे भी कोई नहीं जा रहा तो हमें ये रेमेडी जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी कि आप घर में इसको चौबीस घंटे भी लगा के घूम सकते हैं आपका रंग भी फेयर हो जाएगा आपके दाने दाग धब्बे फ्रेकल्स पिगमेंटेशन स्कार स्पोर्ट्स सब चीजों का सोल्यूशन है ये रेमेडी और ये खेरे का टॉन है और जैसे पहले रेमेडी मैंने शेयर की तो आप लोग इसको यूज करें और अपने रिव्यूज मेरे साथ शेयर करें आई होप कि आज की वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी आप लोगों को पसंद आई होगी अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दें इसको शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल अल्लाह